奥布利啊，太厉害了，三两下就把那龙掌门了打在地上趴着了。哎，咱别说那龙掌门了，听说连虎掌门也不是他对手啊。哎，你们说，在这广州城里，难道真没有一个人能够把这奥布利制服，把他给打趴下？这要是再没有一个人给他点颜色瞧瞧，咱们中国人呢，真没脸活在这世上了。是啊，是啊，这老板，包子快点。是、啊。哎哎，来了来了。你们多赛太好了，好什么好啊？我现在正有急事，赶紧出去找。哎，等等，哎，听我把话说完嘛。有个英国来的大力士，打遍了整个广东，眼下找不到人能够打败他。对呀、啊，马头的兄弟没有一个能打得过他的呀。嗯，什么人来头这么大？说是英吉利拳王，叫做什么奥布利？对对对，奥布利。是啊是啊，我亲眼看见他上街踢馆。奥布利，没有一个人能够打赢他，很厉害的。我不信，一个洋人。有那么厉害吗？真的很厉害，是啊，很厉害，而且他嘴里一直叫着找人挑战，我就怕他找不到对手，会跟我们这些平头百姓出手啊！是啊，所以我们才来找你们的嘛。可是眼下师傅还在牢里呢，那那我们现在总得想个办法吧。大师兄，大师兄，两位掌门找您。哎呀，龙掌门，虎掌门，二位不会也是？因为奥布利的事情，哎，是啊，虽说铁师傅现在还在牢里，哎，可是我们想来想去，哎，除了铁师傅之外，我们真的想不出还有其他人能打赢这个奥布利的。哎，我们两个受伤啊，倒是无所谓。如果没有人能打败他，那我们大清的武林界还如何在这世上立足啊？哎呦我哎呀！让一下，让一下啊！让一下，有点奥布利警戒你们。现什么情况？哎，奥布利真的跟师傅打呀？嗯，对。傅志强，你也来了？我们码头的兄弟都来为师傅助阵来了。哎，这么跟你说啊，这给牢里的下三滥的手段呀、啊，肯定是一帮狗官想出来的。这么偷偷摸摸的跟师傅打，说到头来肯定是个阴谋。蓝姑娘。你说那个纳贵宝会不会真的要把我们师傅整死呀、啊？闭嘴！瞎说什么呢？让破嘴！我不是也是着急吗
铁头三，铁头三，时间到了。我是英吉利拳皇，而你将会是我的手下败将。大家安静，大家安静，里面要开打了，里面要开打了。哎呀，师傅能打得过奥布利吗？哎呀，这不知道现在什么状态。
，接球三，站起来，接球三，站起来，接球三，站起来，接球三，站起来。启禀大人，罪犯带到。罪犯铁桥三见了总督大人，还不下跪？杀人凶犯，姓名、籍贯。小人原名梁坤，广东南海县人。杀人凶犯梁坤，你是否承认？
，自己就是杀害杜捕头的真正凶手。小民没有杀杜捕头，所有的指控都是诬陷、捏造事实。大胆梁坤，犯罪事实清楚，难道非要等到大刑之后，你才肯招认？魏大人明鉴，杀害杜捕头的是顾英。是王彪，梁坤，即便你巧舌如簧，也难掩你犯罪的事实。顾英，上前说话。报告总督大人，当日小的确实跟王彪在一起，但不是在城南驿站，而是在妓院。哦，是吗？是。哎呦，这么大，哎，你说，铁桥山在里边怎么样了？总督大人，当日本官带人赶到现场之后，确实没有看见王彪与顾英。你这样讲，可真是睁着眼睛说瞎话。我不是你。没有依据的话，我是不会乱讲的。那大人，我倒很想知道，你的依据是什么？我的依据，大人，杜捕头一向秉公执法。当年，他抓捕天地会总舵护法梁根发归案，而后，他又查明。江行远与天地会余党崔明秀暗中勾结，崔明秀负隅顽抗，先后伏法。梁坤，本官问，这梁根发与崔明秀和你是什么关系？他们是生养小民的父母。梁坤，你在崔明秀伏法之后，又逃逸失踪。而后又受到官府的通缉，为了掩饰自己的真实身份，改名铁桥三，是否属实？我梁坤从来就没有想过隐姓埋名。铁桥三是广东的百姓，不在乎小人是个粗人，次的称呼。我不管你是梁坤还是铁桥三，你都难逃。被通缉的事实，梁坤，你一定是对杜捕头怀恨在心，所以才杀人泄愤。我梁坤仰面不愧天，俯身不愧地，即便是父母受到奸人所害，我受他们的连累，我也不会伤及无辜的。哼，天网恢恢，疏而不漏。梁坤，你以为你将杜捕头杀死在城南驿站，就不会有人看见了吗？我说过，杜捕头不是我杀的。别急，陪我去喝茶吧。不去了，我想在这里等。你在这儿等两三个时辰，也不会出什么结果的。走吧，陪我去喝茶。走吧。哎，来来，让下，让下，让下，让下。哎，对不起，让下。啊！还关着门？今天安查史思，要是不给我个结果，我就不走了。这这老三怎么买东西还不回来啊？哎呀，看看去啊！哎，四师弟，多买点吃的，今天晚上再住住了。哎，好嘞。哎哎，等着我啊！阿水，好，把棚子给我支上，好，跟他们耗上了，好。有大师兄的样子了，必须的，那就耗着。两位大人，事发当日，本官到城南一带抓捕盗贼，亲眼目睹梁坤杀了杜飞，我带去的一干人等十几名官差衙役，也都亲眼所见，都可作为人证。梁坤。如此清晰明了的案情，你还敢狡辩？我没有狡辩，我说的都是事实
。相反的，我还有证据可以证明，杜捕头的死跟那大人有关。梁坤，你敢污蔑本官？你说杜捕头的死跟本官有关，你可有证据？我的证据，应该在那大人手中。那天那大人逮捕我的时候。将我身上的东西，统统搜了去。大人，他在胡说。魏大人，当日本官带人抓捕梁坤之时，在他身上没有搜到任何的物件。真是这样吗？魏大人，我提醒按察使司，做事一向照规矩。如果您不信，我可以传讯当日与本官一同前往抓住梁坤的下属，让您问话。总督大人，我认为先厘清事发当日的状况，才是最重要的。好，我就听巡抚大人的。铁桥三。请你再描述一下，当日杜捕头被杀的经过。在事情发生之前，杜捕头曾经约小民，在城南驿站相见。但是，在去见他之前，有人将小超送到宝芝林给在下。杜捕头想约我见面，但是后来我想通知杜捕头的时候，怎么也找不到他了。于是。我就在约定的时间去了城南，与杜捕头相见。杜捕头，快走！杜捕头，快走！于是，以一敌二把他们击退了。之后，杜捕头发现杜捕头已经身亡。就在这个时候，那大人带了官兵到了现场，将小龙关押了起来。哈哈，真是巧了。杜捕头那边刚刚出了事，那大人这边就带人赶到了。魏大人，刚才本官说的已经很清楚了，当时我正带人在附近一带抓捕盗贼。哦，从什么时候开始，那大人也亲自带队抓捕盗贼了？嗯、魏大人有所不知，白云山一带山贼神出鬼没。附近的百姓怨声载道，本官带人前去亲自抓人，难道这还有什么不对的吗？魏大人，您别忘了，本官以为今天我才是主审。那大人，不必紧张，我只是好奇，问问而已啊。<笑>师妹，你肯定在跟师傅说，铁桥三受审的消息吧？哎，你该不会不知道今天铁桥三要受审吧？我知道。那你怎么还闷闷不乐啊？今天可是给师傅报仇的好日子。你真的认为今天是给我爹报仇的日子吗？那当然了，那大人都已经安排好了。所以说，今天是一场不公正的审判。啊、哦，当然不是，我不是这个意思。能给师傅报仇，你难道一点都不高兴吗？还是说，你心里压根儿就没忘了铁桥三？我刚刚已经想过要放你一马了，毕竟汇丰堂是我爹毕生的心血。可是我看你如此执迷不悟，今天
就算我毁了汇丰堂，我也要救铁桥三。梁坤，你刚刚说杜捕头约你在城南见面，可有人证？我宝芝林的徒弟都可以为我作证，都说了是你的徒弟，难保他们不会为你提供假证据。铁桥三。你可知道，杜捕头约你在城南驿站的目的是什么？我想是，应该是跟那大人的罪证有关。什么？与我的罪证有关？一日，杜捕头突然来到我宝芝林。啊，杜捕头，请。不要叫我杜捕头，叫我杜飞。我今天要找的也不是梁坤，而是铁桥三。杜大哥，你今天来找我铁桥三，就是我铁桥三的荣幸。如果有什么需要帮忙的，小弟一定尽心竭力。铁桥三，我问你，你知道这广州城里最大的走私商是谁吗？拿贵宝。那天。杜捕头说出了一直以来对拿贵宝与遗商串通走私鸦片的怀疑，只是他一直顾虑拿大人与上层官员之间层层相互的关系，迟迟不敢下手追查此事。而是与层层官员分成，其中若是有皇亲国戚，我想也不为过啊。杜大哥，对于这件事情，我铁桥三有没有什么可以帮忙的地方？我需要有一个人为我做接应。接应。我现在正在搜查拿贵宝的罪证，可是我与拿大人之间的嫌隙屡日俱增，他处处提防我。我担心我搜到的证据迟早有一天被他抄出来，我需要有人为我保管。今天我来找你，就想问你一句话：铁桥三，拿贵宝的罪证，你敢收吗？我当然敢。荒谬！我拿某做人一向顶天立地，竟敢诬陷我！两位大人，照我说，肯定是梁坤心存杀机，所以才约杜捕头在城南见面。那大人，没有任何确凿的证据，就断定铁桥三是杀人犯，未免太过仓促了。巡抚大人怎么看？本官以为魏大人说的对，在没有确凿证据的情况下，本案是难以下结论的。可是本官却认为，梁坤的动机已经很明显了。杜飞得知梁坤长存复仇之心，而且近日又见梁坤以铁桥三名义，肆无忌惮的在我广州城内横行霸道。完全无视我提刑按察使司的颜面与权威，所以这才约梁坤在城南驿站会面。想不到，却遭到梁坤如此毒手。可怜杜飞是我按察使司第一捕头，一向忠诚职守，最后却落得如此下场。梁坤，如此证据确凿，你还敢不认？喂,喂。还不出来啊！哎，五哥，哎，出来了，出来了，出来了，出来了！好，怎么样？大家安静。啊，别说话，别说话啊！拿大人已经根据证据查明，凶手就是铁桥三。什么？不可能！不可能！你就是胡说八道！我是不是凶手？姑娘，你来得太晚了。那大人正在里面判刑呢，闲杂人等一概不得入内，听候处置。给我让别进了，好嘞，往外快！是吧？快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快
，铁匠才是冤枉的。安姑娘，大胆民女，公堂之上岂能容你撒野？给我拿下！我有证据证明杜捕头是被谁杀的。住手！退下。等人，上前说话。公堂之上，为何不跪？跪！快跪下！这里是公堂。证人姓名籍贯。小女子姓安，名青鸾。家住广州汇丰堂，安姑娘，你擅闯提刑按察使司大堂，已经触犯了大清的律法。若证言有半句虚假，必将受到律法的严惩。你可清楚？小女子清楚。若所言非实，甘愿受罚。嗯、安姑娘。你刚才说，你有是谁杀死杜捕头的证据，你是如何得知的？当天是我爹七七的忌日，正好看见我师兄王彪急着出门，我想弄清楚，到底他有什么事情比我爹的忌日还重要。于是我就尾随着师兄，来到了城南驿站。你怎么在这里？我还想问你呢。杜捕头不去查案，一早来到这个破亭子等谁啊？顾大人，我在哪儿用不着你管吧？你说呢？要干嘛？嗯证人所说的可是实情？回大人，当然不是。我刚刚说过了，当日我去妓院了。你骗人！魏大人，我相信顾英和王彪都是受那大人指使，才敢杀人灭口。大胆！公堂之上，岂容你个黄毛丫头诬陷本官？若无证据，我岂敢乱说？这本账本，就是在杜捕头最后一口气的时候交给我的。杜捕头，杜捕头，杜捕头，把这个交给铁现场，我怎么不知道？你正在跟他们交手。你胡说！我没有胡说，看看就知道了。现在大家可以当场把里面的内容看一看。安姑娘，请把账本送过来。
这安青鸾分明就是来转移焦点的。别忘了，我们今天主审的可是梁坤杀害杜飞一案。<笑>我知道，我只是，只是好奇吗？哈<笑>，铁桥三，你可知道这账本的来历呀、啊？我不知道，但是我知道，杜捕头最近一直在查那大人和行生的罪证，他还告诉小的，要把这些罪证交给我，好交给总督大人。作为查办那大人的罪证，我以为这次他约我见面时，就是要把这些罪证。都交给小明。那大人，你可有耳闻？杜捕头正在调查女行商勾结一事啊。从来不知。本官为官，一向清正廉洁，从来没有做过贪赃枉法之事。依本官所见，很有可能是杜飞企图和梁坤勾结，陷害本官。是不是也有可能，你想阻止杜捕头揭发此事，所以你对他痛下了杀手？总督大人，你现在是在怀疑本官喽？<笑>我只是就事论事，把所有的可能性都提出来。不过，由于新物证的出现，确实使得这个事情。又有了新的疑点，嗯，巡抚大人，您怎么看？应暂停审讯，待厘清线索之后，择日再审。嗯，我完全赞同巡抚大人的意见。不过，巡抚大人，今天的主审官是那大人，咱们还得听听。那大人是怎么说的？那大人，你觉得这个案子还能继续审下去？他就是王彪。啊？什么意思啊？抓起来！放开我！抓起来！放开！别动！老人，放开我！我们怀疑你跟杜捕头的死有关，跟我们走。抓起来！出卖我！对，抓起来！我是你师兄，你出卖我！哎呀，大头！走！师妹！师妹！你为什么出卖我？走！师妹！就他！抓他！师妹！哎，别别别，别别别别找了啊！哎，师妹，怎么样？我刚刚已经交出了新的证据。铁桥三已经被还押了。只要证明王彪和顾英是凶手，师傅就可以释放了。哎，太好，好，好，现在有了新的证据，可以证明我师傅铁桥三，他不是杀人凶手。好，好，好，好，好，好，好，好应该送我回总督府才是
，魏大人都死到临头了，还能如此幽默？啊！<笑>你想过吗？伤害我会有什么下场？魏大人，请放心，本官绝对不会动你一根汗毛。<笑>我知道。你一心想要上京灭圣，<笑>我早就通知穆大人，替你都安排好了。穆善，我就该想到，你跟穆善早有勾结，否则。你也不敢在广州城如此造次。但令我不解的是，你本来就是皇亲国戚，何须还向穆善买官呢？嗯，这个说来也惭愧。想我祖上也是一品领侍卫内大臣，只是因为捉拿天都会反贼无功，被皇上怪罪。所以就被贬为了这三品轻车都尉。所以啊，你就不惜官山勾结、走私鸦片、贩卖人口，赚取大量金钱，好买回一品官衔。这个就不需要大人您关心了。木<笑>山。身为吏部尚书，国之大乱，竟然把官衔拿来买卖，徇私枉法。这个世界上什么东西都可能是假的，唯有白花花的银子才是真的。在我们这些人当中，穆大人是最早明白这个道理的人。<笑>我大清的朝臣大元尚且如此，大清还有希望吗？大清的希望与我无关，大人。为了能保证您的安全，还请您在此多待上数日。身为主人的我，依然会尽地主之谊。虽然不能保证魏大人在那府的这段时间丰衣足食，至少也能衣食无忧。那贵宝。你在京城有木善，难道我就没有人吗？我奉劝你，还是现在就杀了我，不然我回到京城，我一定有办法面奏皇上告你的御状。是想弄死你来着，不过后来我又一想，能用你引出那个凡人的铁桥三，这不，我的兴致又来了。<笑>自始至终，九九归一，返璞归真
，自始至终，久久归依，返璞归真。返璞归真，要是反过来。归真。炮二进一，炮二进一，炮二是一九六，将四十是九，将七平六，卒五进一，兵六进一，南风果造，一门一造，下。终于找到了，我找到了，我找到了宝藏，我找到了，我找到了，我找到怎么了？不好了！什么事情？什么不好了？他跑到窑洞去了。谁跑去窑洞了？是钱少爷。
，这些都是我的，这些宝藏都是我的。师叔竟然直呼我的姓名，你太不懂规矩了！好，师叔，师叔，你先放了女儿，因为她是无辜的，你放了她。<笑>无辜的，我儿子还无辜呢，放了我儿子，我就会放了他。好，只要你先把女儿放了，我就告诉你，你儿子在哪里。你放了他，赵琴。你别忘了，当初是我告诉你宝藏的秘密，是我跟你一起去破解七谱。如今你想独吞，你想独吞呐、啊？我没想独吞，我是为了江家，为了江家。江家，少天教，宝藏就在这儿，就在这下面。只要你放了丽儿，所有的宝藏全是你的。我我告诉你儿子在哪里，他就在十三号。你先把灵儿放了，宝藏都是你的。什么宝藏？灵儿，你还不知道啊？就是他，孙腾江。怎么着？怎么着？不想让我说，那我也得说。灵儿，就是他，他当初为了这批宝藏，害死了你爹。如今他回来，又想害我，害你，还是为了宝藏。谢谢灵儿，灵儿。
简直，你够狠！我教会你了。箱子，三哥，你看，我一直以为小姐说的宝藏是佛光瓷，没想到真的有宝藏。京城携出大批奇珍异宝，制定为反清复明之用，并暂交由本人胡铁花保管。胡铁花是谁啊？就是佛光寺的创始人，我的师公。三哥，你接着念。本人弟子姜氏家族与佛山世代以陶瓷为业，南风古造。为祖传家产，得此之便，本人将宝藏藏于南风古造之下，盼有朝一日，助反清复明之需。反清复明
原来这才是傅公子的秘密。可是，可是为什么老爷从来都没有跟你提起过，甚至都没有跟小姐提起过呢？丽儿说过，师公将佛公子分成三法，我梁家得刺破，江家得北方，孙家。对呀、啊，只要有刺破和配方。已经可以烧出佛光瓷了，那他孙家得什么？我怀疑孙家拿的是宝藏的秘密。我曾听师父说过，孙藤娇听到师公的欢心，但是他也知道孙藤娇的个性狡猾，所以没有将佛光瓷谱跟配方传给他，而是告诉他宝藏的秘密。我明白了，他一路找瓷谱跟配方。所以师傅才不想让佛光瓷重新出现，可是偏偏在赌瓷大会上，我把佛光瓷拿了出来，让他知道了瓷谱和配方。就是因为这个原因，他才去找赵钱的。师傅，李儿，我对不起你们，我不杀博人，博人却因我而死。就是因为这些东西害了小姐和老爷。居然就是这些东西害了小姐和老爷，事情怎么会变成这样呢？三哥，现在赵钱也知道了宝藏的秘密，他肯定不会放过我们的。还有那贵宝，当初就是为了瓷谱和配方，他才把小姐……我们一定不能让他知道这些事情。小兰，明天天一亮，就将南风古早风游。小飞之外，不能再让其他人知道宝藏埋藏的地点。小飞，今天晚上的一切都不能说出去。哦哦。可是，三哥你呢？我要去找赵钱。他突然失踪，除了广州城，我想不出他还能去哪里。这件事情必须做个了断。今天我来这里，是来跟你算账。算账？那批货的事儿不是早就翻篇了吗？再者说，我已经让孙藤娇把货都吐出来了。孙藤娇已经死了。什么？他怎么死的？我杀的。你？他想要跟我抢宝藏。破解藏宝图了，所以你也知道磁谱的秘密。宝藏现在在哪儿？为了这批宝藏，孙藤娇利用我，杀死了我师父，而你却霸占了江莲儿。哎。过去的事情都已经过去了，赵老板，咱们可都是成熟的人，尤其是你，更应该懂得识时务者为俊杰的这个道理。江玲虽然不要你了，但是你手上有这批宝藏，你还在乎身边没有女人吗？我在乎，不如我们做笔交易。你告诉我宝藏的位置，我给你安排安排。你看，广州提刑暗查史司的这个位置，你感兴趣吗？或者总督大人的官衔？我想要你的命。已经死了。
还敢说这些，我要你的命！不能杀他，梁坤，杀了赵坚，我放你一条生路。我的命令还轮不到你做主。梁坤，我可以赦你不死，并用我的人格担保，把我的荣华富贵与你一起分享。你的人格没有丝毫诚信可言。赵坚，别再执迷不悟了，跟我去官府。梁坤，江烈人已经死了，你也难逃其咎。今天我先杀了那玉宝，再杀了你。在你手上，我大义不为大人，要在公堂审判的。我今天都要看看我们俩到底谁厉害。别跑两次都弄不死铁桥三，现在连魏云飞都让人家给抢走了。大人息怒，请再给我一次机会。你还让我给你几次机会？你扪心自问，我给过你几次机会？您，大人有大量。顾英，你可别忘了，你这条命可是本官给你的。我要想拿回来，那就是易如反掌。小的知错了。求大人原谅。你自己说，我留着你还有什么用？大人手下只剩我了，不用我就，就没人帮你了。大人，小。
小的刚刚已经吩咐下去，在广州城里搜查魏云飞的下落。你总算知道自己该干什么了。还有，你即刻弄几张铁桥三的画像，贴在集市衙门城门口，就说他是绑架总督大人的通缉犯，高额悬赏。是，小的立刻去办。等等。你还要帮我做另外一件事情。小的愿意为您做牛做马。你即刻带人去趟佛山，找到南风古凿，立刻给我拿下。那里面有我期待已久的东西。这暂时委屈魏大人了。大家不必客气了，多亏你们照应，不然我一个人置身在广州啊，还真不知道该怎么办才好。铁师傅，有你我就放心了。这段时间，我得依靠你了。啊，魏大人言重了。若是我们能帮助大清，为民除害，也算是我们宝芝林做了点贡献。哎，你受伤了？啊，没事儿，刚才中了那鬼宝一招。哎，师傅，我这就回去给你拿点金疮药啊。哎，不用，没事儿。哎，我看看。啊，真的没事儿。某些人心里啊，都担心死了。我可没担心谁啊，我我只是觉得，那贵宝还有他那些跟班太无法无天了。哎，说实话，你说的那贵宝，还留着那顾英有什么用啊？嗨，顾英这种人啊，留着好使，处理掉他也不难呀。那贵宝三番五次的保顾英，看来我也只好把他们俩一起办了。魏大人，难道你已经有办法了？在拿贵宝的密室里，我已经想过了。既然顾英、拿贵宝在广州的势力那么庞大，那我就从他们的人际关系查起。魏大人指的是生意上的。没错，高处不胜寒。像拿贵宝这种人，不可能有真心挚友。他交往的人呐，都跟他是利益关系。人与人的交往，只要牵涉到利益。必然会有私心。只要这些人有私心，那就一定会被我们所利用。嗯，跟那贵宝在生意上有交易的，就是孙腾蛟和赵钱，可是对他来说已经没有用了。师傅，你别忘了，那贵宝背后最大的卖家，可可吕对,对。好，有了。可律顿。水说：“他在路上看见官兵在街上贴告示，说要通缉你。”我想想，这次应该告我，绑架魏大人吧？还告你私闯官府呢？啊，对了，阿成他们几个呢？没看到他们。还好，就我一个人。真的不想连累其他人
，今后我们要走的路还很长，会发生什么事情，我们都不清楚。所以你一定要好好照顾自己的身体，只有这样，你才能留下精力，跟那贵宝抗衡。在想赵钱的事吗？你太信任他了。我说错了吗？没有，是我错了。他杀了师傅，却能从公堂全身而退，出卖灵儿。继续跟大贵宝有所交往，像他这种人，我居然还能相信他，能够重新改过。要说真的错了，就错在你太重感情了。你对他心软，就是对自己残忍。青鸾，我答应你，不会拿自己的生命开玩笑。灵儿的死，绝音师傅的死，都给了我很大的教训。生命太脆弱，我只想珍惜眼前的生活，平平淡淡的过日子，保护我所关心的人。关心的人，再离开我三魏云飞他们离开广州之前拿到这批宝藏，我还是赢的。宝藏啊宝藏，我们终于要见面了！哈哈哈哈这么大胆，竟敢擅自升堂！大人，许久不见，您一向可好？我刚才还在想，很久没见到魏大人了，本官还在担心您的安危呢。真是让那大人费心了。不知两位大人今日升堂，所为哪桩？为你呀、啊。为我。罪臣拿贵宝。还不跪下！笑，我身为朝廷命官，岂能说跪就跪？再者说，本官何罪之有，凭什么要跪下？玉英旗的上人克利顿勾结，走私鸦片，祸国殃民。你说什么？我根本就听不懂啊！好，那本官就成全你再说一遍。你与英人克利顿。走私鸦片，贩卖人口，更绑架本官，罪不可赦。哼，走私鸦片卖人口，魏大人
，你这话说的可就严重了。请问，您有证据吗？哦，我想起来了，你是想说安青鸾那天呈上的那本账簿吧？如果我没有记错的话，那本账簿确实可以成为指证我的利器。可是那本账簿所记载的内容完全跟本官无关。<笑>未来，那账簿又去哪里了呢？如果你非要说这些事情都与本官有关，那我也无话可说。说得好，民女安青鸾送来的那个账簿。在你绑架我的时候，已被你搜出销毁。魏大人，你口口声声说我绑架你，试问，我若真的绑架你，为什么现在你还能在此升堂呢？<笑>巡抚大人，本官完全无法接受魏大人对我的指控，还请巡抚大人为本官伸张正义。马大人，我本来以为你是不会做出这样的事情。但是，当我看到证据的时候，由不得本官不信。证据。对，逮证人。逮证人。禀告大人，证人带到。克利顿大班，你怎么会在这儿？克利顿大班。你是我们最重要的证人。本官现在问你，你可认识此人？认识，他是广州安察使司安察使拿贵宝。嗯，那他与你是什么关系？他在广州是我最大的签商。说谎，本官跟他一点关系都没有。克利顿大板。拿贵宝所言，可是真的？他说谎，每次我进货到广州，都是他安排行商来接货。你所说的货，是什么样的货啊？嗯，鸦片。官再问你一次，你可认罪？不认。二四六八，王经理，这是最后一件了吧？那可不一定，真没想到孙能娇的生意做这么大，抄这么多货，抄的手都软了。哎，都抓紧时间啊！哎哎哎，来来来，你你看这边，我看那边啊！哎，那那那一边，那那哎，好，好，哎，使劲使劲，那那那那，使点劲呐！哎呦，呵，哎呀，哎呀，你干什么呢？怎么了？活呢？活呢？活的什么呀？不知道。什么好东西？你快来看看，快来看看，打开，打开，打打打开呀！别慌，别慌啊啊！再近点！谁？快快快！谁呀？你是个人，是个人。孙公子，孙成龙啊！哎，快快快！快快快！快快快！来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
，气死！快去吧，他爹都死了，就你事儿多。嗯，你说什么？嗯，你爹死了。哎哎哎哎哎！孙孙孙孙公子，你看这，你看这这这这，哎，水来了，水来了，快点！哎，水水水水水啊！走走走走走，都待着吧啊！哎，抄的东西赶紧走吧啊！他没事没事，活着就行。都拿上啊！都拿上！来来来！哎呀，没事没事，活着就行。走走走走走！哎，都拿，都拿上！哎，哎呀，走走走走走走走吧。你们救我！哎，你怎么起来了？哎，放手，放手！哎哎，大王，是谁放这儿了啊？哎，走走走走走，走吧！你们救我！哎，你怎么起来了？哎，放手，放手！哎哎，大王，是水放这儿了啊！哎，我我我我们咋了？公子啊，哎，你保重啊！哎，走走走走走吧，走啊！爹，爹，你怎么能扔下我？爹，你还没教我打算吧？那爹。你不怕我被别人欺负了，爹？爹，我给你添了这么多麻烦，爹，你是嫌我烦了吗，爹？爹。不用看了，这辈子你应该没有机会出去了。你是来看我笑话的吧？我也坐过牢，我知道那种滋味，笑话你没有意义。那你来这里到底是为了什么呢？你怎么会知道宝藏的秘密？它应该是存在于我们梁家、江家。跟孙家之间的秘密。既然事情已经到了这种地步，我也不妨告诉你，让你长长见识。那一年，我祖上跟随顺治帝入关，那时候我那拉是官拜一品，那可是很大的官呢。之后。他追杀朱由榔到南方，哼，你可不要小看了这个皇帝。他虽然是逃命，可他该带的都带了，尤其是那几个他最喜爱的烧瓷的陶官，他们其中一位就是我的太师傅胡师傅。当时他将宝藏藏在南方古造，可你是满族，你怎么会知道？我祖上因为追杀赵宗而得知了这批宝藏的实情。却因为无法完全倾诉天地会反贼，而被皇上怪罪，判了个诛杀不利，被贬为三品轻车都尉。经过几代人的寻找，都不能得知这批宝藏的准确位置。当这个秘密被分成三部分之后，你就更加找不着了。后来，你想要找到宝藏，跟穆山大人买回这个一品的官职。是魏云飞告诉你的吧？但你却不知道，贪得无厌的后果，却是使你失去了一切。哼！无论如何，我还是要谢谢你，让我知道了这一切。既然如此，你也要为我解开一个疑惑。现在这批宝藏已经在你们手上了
，那你打算如何处置？你要将这批宝藏全数上缴国库。嗯，你要不要再想一想啊？这说出去的话就收不回来了。这批宝藏够你吃好几代呢。你还不如告诉我，知道这批宝藏还存在的人，后果如何？既然如此，我有个不情之请。大人，请讲。我想请你和安姑娘和我一起护送宝藏，押解那瑰宝进京受审。好。好。铁桥三，安青鸾受命。本官现在命令你们持此令牌，立即前往南风古造取出宝藏，押解回城。是。现在终于真相大白了，孙腾将拿瑰宝这些贼人，他们的目的并不是佛光慈普，而是宝藏。虽然那些人都为了宝藏松掉了性命，可宝藏也带走了灵儿、小兰、小飞的性命。不过你们一定要相信我，我一定会把这些害得我们家破人亡的恶人严惩不贷。想告诉你爹、你娘、小兰姑娘，还有江灵儿，还有那些所有死去的人，我要告诉他们一件事情。我要告诉他们，从今天开始，不管你做什么，我都要一直陪着你，做你最好的助手。你这么看着我干什么？田师傅，那瑰宝未劫狱，魏大人，请您回去商量抓人计划。就，就，田师傅，我真没见过那大人啊！大人去哪儿？那大人，你不知道他是侵犯吗？还敢叫他那大人？只要你们告诉我他去哪里，我就转告魏大人，让他对你们法外施恩。去，去佛山了。就。大人，请喝茶。顾云朗，坐下吧。你现在是我的救命恩人了，谢大人。大人以后，不要叫我大人，以后你我就以兄弟相称，你就叫我一声大哥。是。顾英，你可相信大哥？那是当然
，说来也是。如果不相信的话，你岂能舍命救我？我知道大人壮志未酬。客官，里边请，里边请。没错，如果我们能赶到南风古道，拿下那批宝藏，我们就可以动身再起。我愿一辈子追随大哥。直到地狱是吧？啊！是我自己造成的，我当时就不应该相信你，就不应该让江灵儿到你的府上去。我和江灵儿是两厢情愿的，根本就轮不到你这个外人说三道四、指指点点。那位王，今天你的死期已到，你马上就要如愿以偿了。赵谦，你可不要搞错了方向。说到底，你应该报复的是梁坤，不是我。我先杀了你，他就是下一个。明年今天就是你的忌日。嗨。
是孙腾娇，他也明知道我喜欢江灵儿，却把她介绍给那贵宝。可恨那那贵宝，强奸了江灵。梁坤，你知道我最恨的是谁吗？我最恨的就是你！这么多年，你一口一个大哥，一口一个大哥的叫我。我们三个人从小一起长大，我对江灵儿的心意，梁坤，你不知道吗？你当然知道。你知道为什么不成全我？为什么？我只想要跟灵儿在一起生活，就这么简单。我没错，你错在没有尊重灵儿的意愿。这一切都是你自己一厢情愿，今天这个结果都是你自己一手造成的。你有什么资格说我？今天我最后一个要杀的就是你，让你下去。没讲理儿。你啊！这，别追了。不是我心软，现在还不是抓他的时候。现在最重要的就是护送魏大人进京。等我们回来以后，我不找他，他也回来找我的。下次你要是下不了手。我帮你杀了他。大人，嗯，宝藏已经运到，所有的安全措施也都已经准备妥当了。很好。哎，铁师傅，你确定？杀死那贵宝的凶手，不会在半路上拦截我们吧？嗯，不会。因为宝藏不是他的目标，他杀那贵宝，只是想为灵儿报仇，而且他所做的这一切，都源于孙腾娇跟那贵宝的利用。我在这里向大人保证，等我从京城回来之后，我一定会找到他的，将他绳之以法。嗯，说到底，又是一个悲剧性的人物。但不管怎么说，有你们与我同行，我还是很放心的，啊！大人，时间差不多了，铁师傅，咱们启程吧。啊，魏大人，请。请了，咱们也走吧。大半吧，啊，哎哎哎，吃了没？吃饭了没有？吃一点啊。哎哎哎，我说大班啊，您这样滚到哪儿去啊？是滚回英吉利老家呢，还是滚到别处去啊？赶紧滚吧！啊，滚，滚啊！我们快走吧。哎哎哎哎哎，啊哎哎，和尚，你也觉得没脸见我们呀？啊，行，够了嘛，罗青下士。有没有文化呀、啊？哎，你你说错了，那那应该叫痛打落水狗。哎，你第二句话也说错了，你说我们没文化啊？你懂不懂什么叫做己所不欲，勿施于人呢、啊？说你也不懂，那我告诉你，你们英国人不抽的鸦片，拿到我们中国来，赚我们中国人的银子，害我们中国的百姓，你这叫有文化啊？你信不信？我现在喊一嗓，我让你上不了船。你你敢？哟、哎，我都没文化了，我还有什么不敢的啊？为什么不敢呢？啊？好了好了，别闹啊，少说两句，给个面子啊！走吧，快点，滚吧！呀呀呀呀呀！滚吧！滚回去！滚吧！哦，滚回去吧！滚滚滚！哦哦！
，师傅，我到底，我到底哪一点配不上你啊？倩儿，这不是配得上配不上的事，而是阿坤他他比我更好是吗？不是他比你好。是阿坤，他更合适。大哥，从小你就把好吃的、好玩的都让给我，我不想和你争灵儿。灵儿，是人，他不是吃的玩的，不存在争不争的事儿。我知道，大哥，你跟我都非常疼灵儿，不管灵儿嫁给谁，他都一定会非常幸福的。别听他胡说，赵贤，你现在所有的一切都是梁坤造成的。要不是梁坤抢你的女人，灵儿早就嫁给你了，你也早就成为江家的主人了。这些都不是你的错，你知道吗？我知道，这一切都是梁坤的谎言，都是梁坤设的局害是是，是他设的局。是梁坤，你能走到今天这一步，全都是因为梁坤。因为梁坤，是梁坤设的局。你这个是他父。你以前打不过他，可现在你已经练成了绝世武功了。难道你害怕的吗？不对，那你为什么不去找他报仇？我要找一报仇，还不去找他报仇？报仇少爷，师傅，你回来了。师傅，自从你进京之后，宝芝林从来都没有一天安静过，每天都有大批人过来找你学铁线拳。我和阿水。根本就出不了门，这次好了，你们都回来了，他们就再也不会烦我们了。大师兄，啊，事情从来就没有你想的那么简单。什么意思啊？你认为他知道我们回来了吗？嗯，你们在说谁啊？你有把握面对他的挑战吗？你没有把握。你曾经跟何不了交过手，你知道铁砂掌的弱点，所以铁线拳是有机会赢铁砂掌的。他现在一心想杀我，一直专注在这阴影里，他会全力以赴的。可你不想杀他，你犹豫，所以你会输。你不要再想着你和他以前的情分，就放过他，你要想清楚了。你的师傅江行远、江灵儿、小兰，全都是因为他而死的。我算是听明白了，你们是在说赵钱吧？我跟他之间的恩怨，也该做个了断了。我也不想带着这个心结走进坟墓。所以你要像他一样，一定要全力以赴。想打的仗，我以为我不需要出手，赵谦就能得到报应，就像孙腾霄跟纳贵宝那样。能够给他报应的人，除了你以外，没有第二个。师傅，你也认为我要出手？当然要打，可是我不想打，我怕我下不了手。你若不下手，那这场恩怨就永远不会结束。难道你希望这个仇恨继续下去吗？
两个人，应该有一个了断了吧？好，我答应你。但是我有个条件，如果我赢的话，你要跟我去官府，接受律法的制裁。你觉得今天我们还会有人能活着走出去吗？大哥，你不要一错再错了。难道我们兄弟一定要生死相搏吗？我一定要。凭什么所有的对都是你的，所有的错都是我的？梁坤，你一口一个大哥的叫我，如果你真的还当我是你大哥的话，今天就跟我好好打一场，让我杀了你。错也罢，对也罢，既然大哥执意如此，我这个做兄弟的就陪你好好打上一场。消息，我要跟你一起练功了。以我的天分，很快就可以打败你了。打败我是吗？呃呃，行行行，服了吗？服了服了服了。哎，大哥，我也不说现在。呀！阿钱兄弟之间一定要和睦相处，互敬互爱啊！师傅，这个你放心吧，我和大哥之间的感情一向很好的。呀！呀亲儿子一样对待啊，阿坤也一样。从小到大，你说舅父对你们有内外之别吗？什么东西是他有你没有啊？师傅待钱儿视如己出，钱儿一定会报答师傅的养育之恩的。
阿坤，谢谢，谢谢你终于帮大哥解脱了。做成一个好大哥，来世。我回来了，而且是带着圣旨一起回来的。这次，女儿和师傅护送宝藏，随魏大人一起进京，顺利揭发穆善拿贵宝的罪行。皇上很高兴，他问女儿要什么奖赏，我说。我只想恢复汇丰堂的名誉，爹，女儿做到了，女儿没有让您失望，女儿，女儿，终于给您争了一口气。别太难过了，这一切都已经过去了。我相信他现在一定会非常骄傲，有你这样一个女儿。铁桥三曾说：“铁线拳是洪拳至宝，切勿滥传，倾泻于世。”一八七一年，十五岁的黄飞鸿仗义搭救铁桥三的大弟子林福成，因缘际会得到了铁线拳的真传。黄飞鸿在名师指点下技艺大进，成为一代宗师，更让铁桥三的功夫与事迹在民间广为流传。